Good morning students. Today we are going to start with 9th standard. और 9th standard के सबसे पहले हम bio section से शुरुआत करेंगे. तो bio के अगर हम basically बात करें, तो हमें कुछ ये chapters पढ़ने हैं. First is cell. Second is tissue. Third diversity in living organism. Fourth is why do we fall ill? Fifth is natural resources and sixth is improvement in food resources. सबसे पहले हम सेल चैप्टर को पढ़ेंगे उसके बाद टिश्यू चैप्टर को पढ़ेंगे देन डाइवर्सिटी अगर डाइवर्सिटी की बात की जाए तो इसमें हमें यह देखना है कि कितने डाइवर्स फॉर्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं अर्थ पे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें पढ़ना है इसमें क्लासिफिकेशन वगैरह हम देखेंगे देन इज व्हाई डू वी फॉल इल इसमें हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे देन इट इज नेचुरल रिसोर्सेस ऑल द रिसोर्सेस विच आर प्रेजेंट नेचुरली इन आर इन्वायरमेंट आर नेचुरल रिसोर्सेस सो उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में देखेंगे एंड देन एट लास्ट इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस तो फूड रिसोर्सेस में हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है उसे हम कैसे अपने डेली के फूड को अच्छा बना सकते हैं या उसका जो भी प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं दीज थिंग्स विल स्टडी इन दिस चैप्टर so let us begin with the first chapter that is cell cell is the basic unit of life cell ko hum basic unit of life kehte hain sath hi sath ye structural and functional unit of life bhi kehlata hai and cell pehli baar kiske dwara discover kiya gaya tha at first it was discovered by robert hooke in 1665 sabse pehle सेल को किसने ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था वो कॉर्क सेल में इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो इस तरीके का कुछ डायग्राम दिख रहा था और ये हॉलो स्पेसेस को इन्होंने सेल नाम दिया था सो व्हेन ही ऑब्जर्व द सेल ही ऑब्जर्व द डेड सेल्स सो वी शुड रिमेंबर कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया था और उन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी किया था व्हेन वी टॉक ऑफ लिविंग सेल तो उसका फिर अलग डिस्कवरी है उसको एंटोन वॉन लिवेनोइक ने किया था तो अभी हम बेसिकली ये देखेंगे कि सबसे पहली बार सेल को किसने डिस्कवर किया था तो रॉबर्ट हुक ने किया था एंड 1665 में किया था 1665 में और उन्होंने जो सेल ऑब्जर्व किया था वो किसमें किया था कॉर्क स्लाइस में इट मीन्स बार्क ऑफ अ ट्री और ये बार्क ऑफ अ ट्री यहाँ पे जैसा आप एक ये डायग्राम देख रहे हैं ये पिक्चर आपको विजिबल है तो ये बार्क ऑफ ट्री का पिक्चर था जिसको इन्होंने सेल कहा था नेक्स्ट इज सेल थ्योरी जब हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी सबसे सेल थ्योरी किसने दिया था स्लीडन एंड स्वान ने स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं स्लीडन एंड स्वान अब इस सेल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम समझेंगे तो सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स दैट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने हैं सेल के बने हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल क्या है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है नेक्स्ट इज ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल तो सारे सेल्स कहां से अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी जो सेल पहले से उसी से न्यू सेल अराइज होता है तो सेल थियोरी में मेनली यही दो फीचर्स के बारे में बात की गई थी फर्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड दैट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट शेप साइज एंड नंबर ऑफ द सेल अगर हम शेप एंड साइज की बात करें तो ये डिपेंड करता है सेल पे कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसी पे शेप और साइज डिपेंडेंट होता है जैसे कि अगर हम शेप एंड साइज नर्व सेल का बात करें यानी न्यूरॉन की बात करें तो वो क्या होता है लंबा सा सेल होता है इट मींस वहां पे क्या होता है इंपल्स को कैरी करना होता है तो इसलिए ये सेल लंबे होते हैं और जहां पर ज्यादा लंबाई की जरूरत नहीं है तो वहां पर क्या होगा सेल को ज्यादा लंबा होने का जरूरत नहीं है तो शेप एंड साइज डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म नेक्स्ट इज नंबर इट आल्सो डिफर्स फ्रॉम द वन इन यूनिसेलुलर टू मेनी इन मल्टी सेलुलर अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि अमीबा हो सकता है पारामीशियम हो सकता है तो जब हम इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है वन सेल प्रेजेंट होता है 
और जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें यानी ह्यूमन बींग्स को हम ले सकते हैं एनिमल्स को कंसिडर कर सकते हैं तो उसमें बहुत सारे सेल होते हैं सिंगल सेल की बात की जाए तो दिस इज अमीबा अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और सारा बेसिक फंक्शन ये सिंगल सेल में ही परफॉर्म करते हैं पैरामीशियम इज देयर युगलिना इज देयर दीज ऑल आर द यूनि जिसमें एक ही सेल होते हैं और वही सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ सेल अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बेसिकली दो टाइप ऑफ सेल होते हैं फर्स्ट इज यू कैरियोटिक एंड द अदर वन इज प्रो कैरियोटिक अगर हम प्रो कैरियोटिक की बात करें तो ये क्या होता है सिंपल सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं सिंपल सेल्स होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से बने होते हैं लेकिन अगर हम यू सेल की बात करें तो ये सेल क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है दे आर द कॉम्प्लेक्स सेल्स ये वाले सेल जो होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा प्रो क्या है बस इसमें एक सेल मेम्ब्रेन है डीएनए इज देयर न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉट देयर इसमें क्या है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है और न्यूक्लियस में जो डीएनए है यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है और डीएनए जो है उसी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन अगर हम प्रो की बात करें तो डीएनए क्या है साइटोप्लाज में ही ऐसे ही स्कैटर्ड है तो नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल When we talk of prokaryotic cell, the first thing is they are simple and eukaryotic cells are complex. The second thing is cell membrane तो दोनों में होता है तो this is the similarity between them. अब इसका बात किया जाए prokaryotic cells का तो इसमें क्या होता है Nucleus is absent. Nucleus is absent in the prokaryotic cell. So nucleus is absent in prokaryotic cell and in eukaryotic cell nucleus is present as you can see in the diagram also nucleus is there so that is why in prokaryotic cell dna material is scattered dna kya hota hai yahan pe scattered form mein hota hai wo cytoplasm mein scattered hota hai but when we talk of eukaryotic cell to isme kya hota hai ki dna jo hota hai wo nucleus mein well defined way mein hota hai देन ऑर्गेनल्स जो होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया देन गोलगी ऑपरेटस इज देयर माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर सो दीज ऑर्गेनल्स आर ओनली प्रेजेंट इन यू कैरियोटिक सेल ये प्रो कैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं तो प्रो कैरियोटिक सेल्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है दे आर सिंपलर दे लैक न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए भी इसमें स्कैटर्ड होता है एंड यू कैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड डीएनए लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस ओके सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इन विच वी कैन सी द डिफरेंसेस एंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल इन प्रो कैरियोटिक नो न्यूक्लियस इज देयर इन यू कैरियोटिक इट हैज अ न्यूक्लियस इन प्रो कैरियोटिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सेल के इन साइड में प्रेजेंट नहीं होते हैं जबकि यू कैरियोटिक में मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स या फिर स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये क्या होता है स्मॉलर इन साइज होता है प्रो कैरियोटिक्स आर स्मॉलर इन साइज इट मीन्स द सेल्स विच आर प्रो कैरियोट आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द यू कैरियोटिक सेल्स सो दे आर लार्जर इन साइज देन वन सर्कुलर पीस ऑफ डी एन ए इज देयर और यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे डी एन ए पैक्स इन स्ट्रैंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्रोमैटिन कहते हैं तो उसमें डी एन ए हम कह सकते हैं कि उसमें जेनेटिक मटेरियल वेल ऑर्गेनाइज होता है और इसमें क्या होता है जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज नहीं होता है और हम एक डिफरेंस और इसमें देख सकते हैं वो ये है कि ये सिंपल होते हैं तो एक हम ये भी Uh, सबसे पहले हम नोट डाउन कर सकते हैं दिस इज सिंपल एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स सो फर्स्ट डिफरेंस इज दे आर प्रो कैरियोट आर सिंपल एंड यू कैरियोट आर कॉम्प्लेक्स देन राइबोजोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं बट द बेसिक डिफरेंस इज इसमें जो राइबोजोम होते हैं वो सिंपलर फॉर्म होते हैं इसमें सेवेंटी एस राइबोजोम्स होते हैं यहाँ जो राइबोजोम्स प्रेजेंट होते हैं ना वो सेवेंटी एस वाले राइबोजोम्स होते हैं और यहाँ जो राइबोजोम्स प्रेजेंट होते हैं वो एट्टी एस राइबोजोम्स होते हैं ओके सो ये दिस इज ऑल्सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल्स नाउ वी कम टू द सिमिलैरिटीज दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा देन साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स डीएनए और जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स ऑल दो प्रो कैरियोट है 
देन राइबोसोम्स डेट मेक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में होते हैं बट फर्क इतना है कि इसमें 70s राइबोसोम्स होते हैं और इसमें 80s राइबोसोम्स होते हैं Now we come to the structure of cell. अब हम structure of cell देखेंगे इसमें mainly three major parts होते हैं plasma membrane, nucleus and the cytoplasm. अब हम बारी बारी से उनके structures को पढ़ेंगे उससे पहले हम ये देख लें कि plant cell और animal cells में क्या differences है क्या similarity है और उनके structure कैसे होते हैं In the plant cell, nucleus is there, mitochondria is there. You can see the structure of nucleus like this. This is nucleus. This is mitochondria. Ribosomes are scattered here also, and it is present on the endoplasmic reticulum also. We all know that endoplasmic reticulum is also a part of cell. It is a cell organelle. तब हमने ये भी सुना होगा या previous classes में हमने पढ़ा भी होगा कि endoplasmic reticulum जो होता है वो दो तरह का होता है. ये हम आगे भी पढ़ेंगे अभी detail में. तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जैसे कि यहाँ पे ये ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है देन साइटोप्लाज्म इज देयर सेल वॉल इट इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं लेकिन अगर हम एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि प्लांट को ज्यादा रिजिडिटी चाहिए उन्हें ज्यादा सपोर्ट चाहिए उन्हें बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है दे हैव टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ दैट इज वाई सेल वॉल इज प्रेजेंट इन देयर सेल दे प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो अदर ऑर्गेन ऑल्सो एंड दे प्रोवाइड रिजिडिटी नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल मतलब सेल वॉल के बाद वाला जो लेयर होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं देन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं वेयर एज इट इज एबसेंट इन एनिमल सेल एनिमल सेल्स में ये पाए नहीं जाते हैं क्योंकि एनिमल सेल्स को खाना बनाने की जरूरत नहीं है दे आर द हेड्रोड्रॉप लेकिन प्लांट सेल्स क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन दैट इज वाई दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि वो अपना खाना बनाते हैं देन वैक्यूल वैक्यूल क्या होता है कि ये बहुत लार्ज साइज में होता है प्लांट सेल में जब हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं एंड माइटोकॉन्ट्रिया इज देयर इट इज ऑल्सो देयर इन द एनिमल सेल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एज यू कैन सी साइटोप्लाज्म इज देयर एज वी हैव सीन इन प्लांट सेल ऑल्सो सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पे है माइटोकॉन्ट्रिया इज ऑल्सो देयर न्यूक्लियस यहाँ पे है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है इसमें राइबोसोम्स भी लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर द राइबोसोम्स दीज आर द राइबोसोम्स देन राइबोसोम प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है देन लाइसोसोम इज देयर राइबोसोम इट इज डिनेटेड हियर आल्सो यू कैन सी इन दिस हियर आल्सो दिस दिस स्ट्रक्चर दीज ऑल आर द राइबोसोम्स देन गोल्गी ऑपरेटस इज देयर यहां पे आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन तो है बट सेल वॉल इज एब्सेंट सो सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स आल्सो क्लोरोप्लास्ट भी यहां पे आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट विल टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं नेक्स्ट ये क्या करते हैं सेल के कंटेंट को जो भी सेल के अंदर कंटेंट है उसको क्या करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है जैसे कि हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है वो क्या होता है आउटर कवरिंग तो जो भी बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इससे वो क्या करेगा सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा उसको वो बचा कर रखेगा या फिर हम कह सकते हैं कि उसको क्या करता है सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये एक्सट्रीमली डेलिकेट होता है बहुत ही थिन होता है इलास्टिक होता है और ये लिविंग मेम्ब्रेन होता है इफ अ क्वेश्चन कम्स दैट वेदर अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग और नॉन लिविंग वी विल चूज इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन ओके इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर ना वाई वी आर कॉलिंग इट सेलेक्टिवली परमिएबल क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर आने देता है इट मीन्स कि सेल के अंदर सारे चीजें अपने आप नहीं आ सकती हैं। ये सेलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर एंट्री करने देता है डेट इज वाई वी कॉल इट सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर Now we will see the functions of plasma membrane. अब functions of plasma membrane को अगर हम देखें तो ये क्या करता है ये entry और exit exit को जो भी material entry और exit करता है उसको regulate करता है Then it gives definite shape. ये cell को definite shape भी देता है 
देन इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ये सेल को क्या करता है प्रोटेक्ट भी करता है इट मीन इट गिव प्रोटेक्शन टू द सेल इट सेपरेट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये क्या करता है सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट भी करता है नेक्स्ट वी सी सेल वॉल सबसे पहले तो ये क्या होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है वो और क्या करता है ये थिक होता है ये नॉन लिविंग होता है रिमेंबर इट सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग पार्ट वेयर एज सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट इट इज रिजिड कवरिंग एंड इट इज थिक इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली नाउ वी कम टू द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इसके फंक्शन की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है और जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और सेल के शेप को भी डिटरमाइन करता है देन इट इज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल ये क्या करता है प्लांट सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ टू मच वॉटर इन द सेल ये क्या करता है सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी को अंदर आने से रोकता है इट मींस इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ टू मच वाटर इनसाइड द सेल नेक्स्ट वी विल सी द प्रोटोप्लाज्म। अब हम प्रोटोप्लाज्म को समझेंगे ऑल सेल्स कंटेन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये सारे सेल में पाए जाते हैं ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है कलरलेस होता है और सेमी फ्लूड सब्सटेंस होता है इट इंक्लूड्स ऑल द कॉम्पोनेट ऑफ सेल इंक्लूडिंग द इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म क्या करता है सारे सेल के कॉम्पोनेंट्स को यानी सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड करते हुए ये इंक्लूड करता है सारे सेल सेल के कॉम्पोनेंट्स को और साथ में सेल मेम्ब्रेन को भी हाई एवर इट डज नॉट इंक्लूड सेल वॉल एंड कॉन्टेंट्स ऑफ द वैक्यूल लेकिन ये क्या करता है ये सेल वॉल को इंक्लूड नहीं करता है और वैक्यूल के अंदर जो भी चीज पाए जाते हैं उसको ये इंक्लूड नहीं करता है रेस्ट अदर थिंग्स को ये इंक्लूड करता है प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिस्टिंग इनटू टू फॉर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आगे चल के हम क्या करते हैं प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में पढ़ते हैं या दो पार्ट में डिवाइड करते हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में ये वो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का जो कि सराउंड करता है न्यूक्लियस को यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल वी हैव सीन दैट दिस इज द साइटोप्लाज्म दिस इज द साइटोप्लाज्म दीज ऑल आर द स्काई ब्लू स्ट्रक्चर दीज ऑल आर द साइटोप्लाज्म तो ये क्या करता है तो हम समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या कंटेन करता है बहुत सारे लिविंग पार्ट जो भी लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं उसको ये कंटेन करता है जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं नाउ वी कम टू व्हाट डज इट कंटेन्स 90 परसेंट वॉटर होता है इसमें 7 परसेंट प्रोटीन 2 परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड 1 परसेंट इन ऑर्गेनिक मटेरियल विटामिन एंड मिनरल्स नेक्स्ट इज इन जो प्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है साथ ही साथ ये न्यूक्लियर इनवेलप से भी कनेक्टेड होता है जैसा कि अगर हम इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर समझना चाहें तो ये कहीं पे हमारा न्यूक्लियस है ये क्या होता है सेल मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है और ये क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम जब किसी किसी इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सच एस दिस अगर इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है ये राइबोसोम्स हो गए ठीक है तो अगर राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट हैं तो ये क्या होगा रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम और जिस इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वे होते हैं स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम ना फंक्शंस अगर हम देखें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो ये क्या करता है सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है साथ ही साथ ये नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में भी मदद करता है जब भी सेल डिवीजन होता है एस ई आर इट मीन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है और रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं राइबोजोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं नेक्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये भी एक सेल ऑर्गेनल है और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था कैमिलियो गोल्गी के द्वारा 1898 में इट इज फॉर्म ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टैक्स ये इंटरकनेक्टेड स्टैक्स से बने होते हैं जो कि फ्लैटेंड और मेम्ब्रेनस सैक टाइप के होते हैं जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं 
जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं गोलगी अपरेटस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह के वो प्रेजेंट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि इंटरकनेक्टेड स्टैक्स ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ये फ्लैट मेम्ब्रेन सैक टाइप के मटेरियल से बने होते हैं जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं इट ऑल्सो बियर्स लार्ज वैक्यूल एंड क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल वेजाइकल्स इसके चारों ओर क्या होते हैं कि स्मॉल वेजाइकल्स प्रेजेंट होते हैं साथ ही साथ बहुत सारे लार्ज वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं अब इनके फंक्शंस की हम बात करें तो ये मेनली सिक्रिटरी एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं यानी सिक्रीशन में बहुत सारी चीजों के सिक्रीशन में ये मदद करते हैं ये सेल वॉल के सिंथेसिस में भी मदद करते हैं सेल मेम्ब्रेन और लाइजोसोम के सिंथेसिस में मदद करते हैं तो गोलगी ऑपरेटर्स किस किस चीज के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन एंड द लाइजोजोम्स और ये इन्वॉल्व होते हैं सेल प्लेट के फॉर्मेशन में भी जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे डिटेल में तो हम क्या देखेंगे वहां पे कि ये क्या करते हैं सेल प्लेट के फॉर्मेशन में मदद करते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है नेक्स्ट इज राइबोजोम्स जो राइबोजोम्स हमने देखा जो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट है रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम में और वो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में भी ये क्या होते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं और ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं प्रो कैरियोट्स में भी और यू कैरियोट्स में भी अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये मेनली क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं जिस वजह से इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहा जाता है नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है ये क्या होता है सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बट देयर इज एक्सेप्शन ये आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं यानी जो मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं और बाकी सारे यू में प्रेजेंट होते हैं ये प्रो में एबसेंट होते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया ये किन द्वारा डिस्कवर किया गया था ये कॉलिकर के द्वारा डिस्कवर किया गया था और इसमें रेस्पिरेटरी इंजाइम्स स्मॉल राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए भी पाए जाते हैं ये आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का इसमें डबल मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है एक इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी होता है एक इनर मेम्ब्रेन भी होता है देन दीज आर द क्रिस्टी दीज फॉर्मेशंस आर क्रिस्टी एंड द लिक्विड मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज मैट्रिक्स इसका अपना डीएनए भी होता है इसके पास अपना राइबोसोम्स भी होता है सो इफ दे हैव डीएनए दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ व्हेन दे व्हेन आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी जब भी हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है साथ ही साथ ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास अपना राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है Now we come to see the functions of mitochondria. ये cellular respiration के main site है Cellular respiration कहाँ होता है Mitochondria के ही अंदर होता है They form energy in the form of ATP. ये क्या करते हैं ATP के form में यानी adenosine triphosphate के form में energy generate करते हैं इसीलिए हम इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं अब इनका ओन राइबोसोम है ओन डीएनए है तो ये अपना प्रोटीन्स भी बना सकते हैं और सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स यानी ये अपने आप को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं जब हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है यानी कि जब बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम स्टोर भी कर सकते हैं एंड दे कैन रिलीज कैल्शियम ऑल्सो द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज लाइजोजोम ये क्या होते हैं डार्क स्फेरिकल बॉडीज होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं क्या होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स पाए जाते हैं लाइजोजोम क्या होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं स्फेरिकल होते हैं डार्क कलर के होते हैं और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स पाए जाते हैं ये क्या करते हैं फंक्शन uh, से पहले एक पॉइंट और है यहाँ पे लाइजोजोम्स आर फॉर्म बाई गोलगी कॉम्प्लेक्स ये क्या होते हैं गोलगी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही ये फॉर्म किए जाते हैं यानी गोलगी कॉम्प्लेक्स से ही लाइजोसोम्स बनते हैं अब फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं इंटर सेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर जो भी या जो भी डाइजेशन में हेल्प होता है ये लाइजोसोम का काम होता है लेकिन स्टारवेशन के समय सेल क्या करता है अपने ऑर्गेनल्स को ही खा जाता है इन अपने इंजाइम्स को यूज करके दैट इज वाई लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल क्योंकि स्टारवेशन के समय ये क्या करता है अपने ही ऑर्गेनल्स को ये खा जाते हैं दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल 
द नेक्स्ट इज प्लास्टिड इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स प्लास्टिड क्या होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं और ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल भी होते हैं प्लांट सेल्स के ये एनिमल सेल्स में पाए नहीं जाते हैं प्लास्टिड सबसे पहले किसने दिया था द टर्म प्लास्टिड वॉज फर्स्ट गिवेन बाई हेकल इन 1866. अब ये तीन तरह के होते हैं प्लास्टिड आर ऑफ थ्री टाइप्स क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट मेनली ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होते हैं क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड होते हैं एंड ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड This is outer membrane. ये भी double membrane system होता है जैसा कि हमने mitochondria में देखा इसमें ये outer membrane हो गया then inner membrane is there और इन दोनों के बीच का जो space हो गया वो inter membrane space. Then stoma is there जो aqueous fluid इसमें present होता है जैसे कि mitochondria में जो fluid present था उसे हम matrix कह रहे थे तो इनमें जो fluid present होता है उसे हम क्या कहते हैं Stoma कहते हैं Then lumen is there जो कि थैथालाइड के अंदर जो भी लिक्विड जैसा मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं देन लैमिला इज देयर विच कनेक्ट द थैलाक्वाइड फ्रॉम वन टू अनदर और वी कैन से दैट वेन द स्टैक ऑफ थैलाक्वाइड इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड ग्रैनम तो एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करने के लिए जो चीज प्रेजेंट होता है उसे हम लैमिला कहते हैं तो सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लास्टिड वेयर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट स्टोमा इज इंपॉर्टेंट थैलाक्वाइड एंड ग्रैनम दीज फोर फाइव थिंग्स आर इंपॉर्टेंट रेस्ट अदर थिंग्स यू कैन ऑल्सो लेबल बट फोर फाइव थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू मस्ट लेबल इन योर एग्जाम नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स अब हम प्लास्टिड्स के फंक्शन की बात करें तो ये तो तीन तरह के होते हैं तो सबसे पहले हम बात कर ले क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के ये मेनली क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोजेस करते हैं ये मेनली क्या करते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं ताकि फूड बनाया जा सके प्लांट्स में यानी प्लांट्स अपना फूड बना सके नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने में मदद करते हैं जैसे कि स्टार्च प्रोटीन लिपिड्स एक्सेट्रा नाउ वेन वी टॉक ऑफ क्रोमो प्लास्ट ये क्या होते हैं कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं तो ये क्या करते हैं कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को या फिर फ्रूट को भी प्रोवाइड करते हैं और फ्लावर को जब ये कलर प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या होता है पॉलिनेशन ज्यादा होता है सो दीज आर द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स नाउ वैक्यूल दीज आर नॉन लिविंग सेल ऑर्गेन वैक्यूल क्या होते हैं नॉन लिविंग सेल ऑर्गेन होते हैं ये प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं बट इन प्लांट सेल्स दे आर लार्जर इन साइज जब हम एनिमल सेल्स की बात करें तो वो स्मॉलर इन साइज होते हैं देन दे आर फ्लूड फिल्ड इसमें क्या होते हैं फ्लूड फिल्ड होते हैं एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस इन द साइटोप्लाज्म और ये मेम्ब्रेन से भी बाउंड होता है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं वैक्यूल के ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और इसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल दे आर स्मॉलर इन एनिमल सेल्स एंड लार्जर इन प्लांट सेल्स नाउ वी टॉक ऑफ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं वॉटर को स्टोर करते हैं और बाकी कुछ सब्सटेंसेस को भी स्टोर करने का काम करते हैं और साथ ही साथ ये जब ज्यादा पानी हो जाता है सेल में तो क्या होता है उसको भी एलिमिनेट करने में ये हेल्प करते हैं नेक्स्ट इज न्यूक्लियस इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ एनी सेल एंड इट इज इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल अगर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक न्यूक्लियर इनवेलप होता है यू कैन सी इट दिस इज द न्यूक्लियर इनवेलप जो फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियो कहते हैं जैसे सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे थे सेल के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट था उसको हम साइटोप्लाज्म कहते थे वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है फ्लूड उसको हम न्यूक्लियो कहते हैं देन न्यूक्लियोलस इज देयर एंड द न्यूक्लियर पोर इज देयर ताकि अंदर से बाहर कोई भी चीज ट्रांसफर करना हो सेल से तो न्यूक्लियर पोर के जरिए किया जा सके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नाउ विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ये सारे एक्टिविटीज का सेंटर है इसलिए हम इसको कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं इसी के अंदर जीन्स भी स्टोर होते हैं साथ ही साथ ये सेल डिविजन को भी कंट्रोल करता है ये राइबोसोम्स और आरएनए के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जबकि इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है 
कैरेक्टर्स को पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है सो थैंक यू अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ या आपको कुछ भी सजेशंस देना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसके जिसमें हम सेकेंड चैप्टर टीशू डिस्कस करेंगे सो थैंक यू कि सारे ऑर्गेनल्स इसी में पाए जाते हैं